Exodus penod dai ddeg ac arno dyn ddeg saith. Na chwenich di dy gymydog. Na chwenich wraig dy gymydog. Na i wasan eithwr. Na i wasan eith ferch. Na ich. Na i asyn. Na dim ar sydd eiddo dy gymydog. Yn wedi cyrraedd y gorch ymyn olaf. Ac yn syth, ein i'n gweld fod rhywbeth yn wahanol am y gorch ymyn olaf. Mae'r gorch ymyn yma yn ymwneud â'n meddyliau i ni. Mae'r eraill, naw arall, yn ymwneud â'n gweithredoedd ni. Roedd y nawfed yn ymwneud â'n geiriau. A nawr mae'r ddegfed yn ymwneud â'n meddyliau ni. Felly mae'r un yma am allan o'r golwg fel petai. Un i'n gallu cadw neu dorir gorch ymyn yn y galon, yn y dirgel. Mae pob un o'r gyrchmynion eraill mae yn amlwg. Hynny yw un i'n gallu gweld a'n llygaid fel petai os yw rhywun yn ei cadw nhw a'i peidio. Gall yn cymydog ni weld os ydyn ni yn anrydeddu y gorchmynion eraill. Lladd, god i nebu ac yn y blaen. Ond hwn, does neb yn ni weld e. Y blaw dyw. Mae'r gorchmynion eraill yn ymwneud yn union gyrchol a'n cymydog. Wy torri rydyn ni yn nafu ein cymydog. Ond mae'r un yma, yr olaf, wedi ei guddio. Ond mae dyw yn gweld. Does dim byd yn gyddiedig i ddiw. Ac mae yn amlwg yn bwysig i ddiw. Na chwenich di dy gymydog. Na chwenich wraig dy gymydog. Na i wasanaethwr. Na i wasanaeth ferch. Na i ich, na i asyn, na dim ar sydd eiddo dy gymydog. Mae'r ewyll, mae'n meddwl well yn ei ddechrau trwy esbonio y gair. Beth yw ystyr chwenich? Achos fi'n siŵr, falle bod y plant a mae'r enghraifft dydd yn cweit yn deall y gair. So, ni'n mynd i ddechrau gyda beth yw ystyr y gair chwenich neu chwenych chi. Nawr yn Saesneg blant, y gair yw cyfet. Ond yw hynny ddim help o gwbl i chi ydy. No, felly dau air newydd i ni ddysgu heddi chwenich yn ymraig ac yn Saesneg cyfet. A mae yn golygu bod ni moyn rhywbeth, bod ni eisiau rhywbeth yn fawr iawn. Yr ydyn ni'n dyhau am rhywbeth. Mae e'n meddwl ni ar rhywbeth ac e'n ni'n dymuno i gael e. Strong desire to long for. Ac e'n ni gyd, e'n ni gyd yn chwenych, e'n ni gyd yn chwenych chi, pethau. E'n ni gyd yn dyhau am bethau, ni gyd moyn rhywbeth neu rhywbethau. Mae'n rhan o fod yn bobl. Allan ni ddim fod yn bobl ddynol heb ddyhau. Mae chwantau gyda ni i gyd. 
in i gyd yn rhoi ein serch ar bethau, in i gyd yn rhoi ein calon ar bethau, uh, in i gyd yn ceisio pethau. A dyna sydd tu ôl i'r gorchymyn hwn. Now, gall chwenych chi fod yn dda. Fe allwn ni chwenych chi pethau da. Ni ddim wedi cael i'r emyn, ond weithiau ni'n cael i'r emyn yma. Rwy'n chwenych gweld a'i degwch ef. No, no, fe da. Mae'n achwantau da. Un i'n sôn bob dydd am chwant bwyd. Mae chwant bwyd yna. O, mae yna'n beth da. Mae yna'n beth digon teit un byd o'i le ar hynny. Mae'r apostol Pedr yn dweud wrth i ddarllenwyr am chwenychu didwyll laeth y gair. Mae hwnna'n beth da. Ein bod ni'n chwenychu llaeth gair dyw. Mae Paul yn sôn am chwenychu y doniau gorau. Mae hwnna'n beth da. Mae'r gair Cymraeg chwenych dyw y ddim yn dda yn un ddrwg. Mae yn niwtral yn yr ystyr hynny. Fe allwch chi chwenych chi da, fe allwch chi chwenych chi drwg. Mae'r un peth yn Saesneg er falle bod e wedi deddol i golli erbyn hyn cyfed. Mae'r cyfed erbyn hyn yn meddwl rhywbeth drwg, ond yn wreiddiol cyfed o jyst moyn rhywbeth. Yn sicr yn yr Hebraig a'r Groeg, mae'r un peth yn wir, does dim yn tôn drwg i'r gair gwreiddiol o ran dan eu drwg. Fe allwn ni chwnych chi pethau da. Ond fy'n hyn oedd gwrs. Un i'n siarad am chwnych chi drwg. Gallwn ni chwnych chi pethau drwg. Gallwn ni ddyhau am bethau na ddylenu. Dyhau am dalenu. Fe allwn ni geisio pethau na ddylenu. Ei geisio. Gallai meddyliau ni fod ar bethau na ddylent fod ar nynt. Nid fod y pethau yn ddynt i chynan yn ddrwg, gallent fod yn bethau da, gallent fod yn bethau ddigon di newid, ond mae'r chwenychu ohonynt yn ddrwg. Sut mae'n troi yn ddrwg? Ble mae'r ffyn? Wel, mae'n credu yn yr ateb i hynny yw yn y natur ac yn y maint sydd. Sylwch, na chwenych di dy gymydog. Does dim byd yn bod ar chwenych chi ti. Does dim byd yn bod ar chwenych chi cael gwraig. Beth sydd yn cael ei wahardd, beth sydd yn ddrwg, yw ti dy gymydog. Gwraig dy gymydog. Eiddo rhywun arall, dyma beth sydd yn cael i wahardd yma. Chwynych chi rhywbeth dylwn i ddim i cael. Chwynych chi meddwl a meddwl am bethau dyw dyw ddim moyn i ni cael. Yn yr achos hynny, mae eich chwant yn troi yn dra chwant, tra chwant. A dyna air y testament newydd, am chwynych chi. Os eich chi mynd i testament newydd yn Gymraeg, tra chwant. Mae yn dal yn Saesneg cyfyd, neu cyfytusnes. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn aml yn siarad am drachwant, am chwynych chi, am y gorchymyn hwn. 
gochelwch rhag trachwant. Mae e'n dweud yn lic un deg dau. Dy hei am bethau, rhoi ein bryd ar eiddo, neu brofiadau, neu amgylchiadau sydd gan eraill, ond yw dyw ddim moyn i ni cael nhw. Rhoi ein bryd ar eiddo, profiadau, amgylchiadau, pobl eraill, gan ddisgwyl y bydd ein bywyd yn hapusach, os sy'n ni'n cael y pethau hynny. Sylwch fel y mae'r gorchymyn yn rhychwanti bywyd, na chwynnu'ch dyd y gymydog. So beth sydd fyna yw eiddo rhywun arall? Paid â chwynnu'ch i eiddo rhywun arall? Um, falle diog elwch rhywun arall, o ti rhywun, oedd ydyn nhw'n saff. Uh, I wraig yn amlwg um, perthynas, priodas rhywun arall. Um, a wedyn ni uh, gwasanaethwr, gwasanaeth ferch, gweision rhywun arall. Os oedd rhywun a gweision, roedd nhw'n wneud yn y thyda. Felly, beth sydd yn cael ei wahad, mae'n ei wchwnnach chi esmwythyd um, bywyd rhywun arall. Um, Leif o fys rhywun arall. Amgylchiadau ffafriol sydd gan rhywun arall, sydd ddim gyda chi. Uh, neu ich, neu asyn. A wrth gwrswydd hynny yn yr amser hyn yn cyfeirio at gyfoeth, neu status person. Oedd person oedd a ich neu asyn yn wel off, a mae dyw yn dweud paid â chwynnach chi. Um, status neu gyfoeth rhywun arall chwaith. Chi'n gweld, mae'n rhychwanti lot o bethau, gallwn ni chwynnach chi bob math o bethau. Ar beth mae'n cael o ni. Beth yw pethau i ni wir yn ei ceisio? Yn <coughs> meddwl amdanyd. Yn ei chwynnach chi. Dau ben sydd gyda ni henw. Achos chwynnach chi ac yn ail yr ateb i chwynnach chi neu'r antidot felly byson well i chwynnach chi. So pen cyntaf, achos chwynnach chi. Pam ydyn ni yn chwynnach chi? Beth yw o le mae'n tarddu, o le mae'n dod? Mm. Wel, gai gynnig da i ateb i hynny. Mae e'n tarddu o ddau gam syniad sydd gyda ni. A'r cam syniad cyntaf yw hyn. Cam syniad am ddiw. I ni'n chwynnach chi oherwydd fod ein golwg ni o ddiw yn anghywir. Mae e'n deillio o ddiffig yn ein perthynas ni mewn gwirionedd. A dyw. Dyw ein perthynas ni a dyw ddim yr hyn dylai y fod. Ydych chi wedi sylwi? Sut yma, y degfed o'ch ymyn yma, yn cysylltu nôl gyda'r cyntaf, y gorchymyn cyntaf, mae'n ddiddorol iawn, sut i ni fel petai wedi mynd rhaw mewn cylch nôl at y gorchymyn cyntaf. Beth oedd y cyntaf? Na fyddai'r i ti ddiwiau eraill. Ger fy mron i. Nawr, pam mae Paul yn ysgrifennu at yr effesiau, mae e'n dweud hyn, Ephesians 5 and verse 5, 
can a sir de hui and gui bod him. Ambo petenior, ne avalan, ne gabid. Er hun seeth the lu ad allwith. Na doi seeth in eti vedieth and hernas Christ adu. Um, a gair na the lu ad allor, eur gair ma amruin sin trachwanti, and sisne my way covetous um, people. Na doi seeth in eti vedieth. Er hun seeth the lu ad allor. Sorry, kabid. Eu gair am um, trachwantis. Rwyn sydd yn gybydd, rwyn sydd just yn chwynychu uh, dyna'r cyfydusnes yn, yn y Saesneg. A, a mae Paul yn fwy, fod chwynychu, fod trachwanti yn eilun addoliaeth. Pa ni ni yn chwynychu, pa mae meddyliau ni ar jystiau am rhyw bethau a o'r ddeiar yma, i ni'n creu ei lun ond. I ni ein, i ni ein hunain. I ni'n meddwl fod llawenydd a diogelwch a chysur yn mynd i ddod i ni trwy y pethau hynny. I ni'n gwneud ei lun ond ohonyn. Ac i ni felly yn colli golwg ar ddiw. Ni'n colli golwg ar i wfan ohono ni, a'i ddarpariaeth tuag ato ni, a'i gariad tuag ato ni. Dyn ni ddim yn fodlon, gyda diw. Dyn ni ddim yn ymddiried, ynddo fel y dylswn ni. Dyma mae Iesu Grist yn dysgu. A yw ddysgyblion yn y bregaeth ar y mynydd ym henod chwech o Matthew i chi'n cofio. Mae'n dweud wrth yn nhw, i beidio pryderu am i bywyd nhw. Peidio pryderu ynglyn a'i be maen nhw'n gwisgo. Be maen nhw'n mynd i yfed. Peidio meddwl am drysorau ar y ddeiau. Peidio byw fe yna, oherwydd mae'n dweud wrth yn nhw. Dyna'n gwmws fel mae'n cynhedloedd, pawb arall yn byw. Peidio chi a cheisio y pethau hynny meddia sigrys. Oedd i wrth yn nhw. A mae'n dweud wrth yn nhw pan. Mae'n dechrau i dad nefo. A dyma'r achos i chi'n gweld, i ni yn chwynych chi, i ni'n anghofio bod gennyn ni dad. Tad sydd yn gwybod, a'n anghenio ni i gyd. Mae'n yna rai tad e'n nhw sy. A dyn nhw ddim yn gwybod beth yw anghenio ni plan. Wel, dyw dyw ddim fan, eh? Meddia sigrist. Mae e'n bwyd o'r adar bach. A mae e'n gwisgo y glaswyllt sydd yn y maes. Wel, i chi, meddia sigrist, yn llawer mwy gwerthfawr. I ddiw? Rhoi'n gluniaeth fawr yn ef o'n plaid. A'i hos o lwynion tri a gorau'r môr pe byddai raid mae'r afael sicraf fri. I ni'n chwynychu pa nad i ni'n rhoi diw yn gyntaf yn ein bywydau ni. Fe ddweud o Jonathan Edwards rhywbeth tebyg i hyn dim yn Gymraeg ond dwi wedi cyfieithiau ma na afiechyd Sydd yn effeithio'n eneidiau ni, sef i beidio a gadael diw i fod yn ddiw yn ein bywydau. Not letting God be God in our lives. Yr ail gam syniad yn yr achos yma pa mi'n i'n chwynychu. Cam syniad am ddiw, Cam syniad hefyd am fywyd. Am fywyd. Rydyn ni'n chwynychu. Oherwydd rydyn ni'n cwympo i lefel y byd. O feddwl fod hapusrwydd yn dod i ni trwy dau. 
a ferthnasau, a gwaith, a hamfen, a garian, a diogelwch, a chlod, a llwyddiant, a sgitsie, a ffôn symudol, ac yn y blan, ac yn y blan. Dyn ni'n cwympo i'r lefel yna, fel mae'r byd yn meddwl. Mae hybysrwydd yn dod trwy'r peth o hyn. No, fe all. Oedd gwrs fe all hybysrwydd ddod trwy'r peth o hynny. Dyn ni ddim yn gwadu hynny. Mae dyw wedi rhoi popeth i ni i fwynhau. Ac fe all hybysrwydd. Mae yn anmal hybysrwydd yn dod i ni trwy'r peth o hynny. Oedd gwrs. Ond dyma'r perig. Os i ni yn disodli dyw. Os i'r pethau hyn yn mynd i ddisodli dyw. Os i'r pethau hyn yn mynd i gymryd lle dyw. Mae'n mynd i'n droi'n sir. Mae'n mynd i'n siomi ni. Yn y pendro. Meddai y sigrist. Ne dyw bywyd neb yn dibynnu ar aml der y pethau sydd gan nhw. Dyna fe. Nid yw bywyd, hynny yw, dyw llwyddiant, dyw hapusrwydd bywyd neb yn dibynnu ar aml der y pethau sydd gan nhw. Meddai ys i grist, nid ar faran unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair. A ddaw o unig. Dyw. A meddai ys i grist wrth gwrs fel hyn. Rhyw adnod sydd eisiau bod ar bob stryd, ar bob corner i ddal yn llygyd ni y dyddi yma. Pa le sad i ddi os ennill y fe'r holl fyd a cholli ei unaid ei hun. Os yn ni yn chwynych chi pethau y ddaeir yma Wel, mae'n dyn ni'n bodloni ein hyneidiau a chibau yn unig. Meddai Sant Augustin yn enwog iawn. Ti a'n gwneithost? I ti dy hi ac y mae ein hyneidiau ein ddiorffwys Nes i ddyn ffeindio ei gorffwys yno ti. Yn ail, os mae dyna yr achos, pam rydyn ni'n chwynych chi? O herwydd rydyn ni yn colli golwg ar ddiw, ac os i ni'n syrthio i lefel y byd, o feddwl fod llawenydd yn dibynnu ar bethau. Beth yw'r ateb? Beth yw'r antidot i chwynych chi? Sut allwn ni osgoi fel clysnogion cwyfo i'r pechod cynnil yma? Wel, yr ateb i hynny yw Trwy bod yn fodlon. Trwy bod yn fodlon. Mae hi'n ddedwy. To be content. Mae'n alyfyr gyda fi yn y tŷ, gan un o'r pywrytaniaid, a teitl y llyfr yw hyn, The Reduel of Christian Contentment. The Reduel of Christian Contentment. Mae'n chi teitl da yn dy fe. A jewel yw contentment. Rhywbeth gwerth fawr. Mae fel gael diem ond y chi. Re. Jywyl. Mae'n bryn. Mae'n awdur at yr hybreaid yn dweud fel hyn. Hebrews 13, 5 Byddet eich ymarweddiad yn ddiar iangar. Yr un gair fan yw. Yn Saesneg. Without covetousness. Peidiwch â bod fel hyn. Yn chwynych chi, chwynych chi, chwynych chi. Byddai deich ymarweddiad yn ddiar iawn gael gan fod yn fodlon. I'r hyn sydd genych. Canes i fe a ddywedodd. Ni thrwyddaf di fyny. 
ac nis lwyr y dawaf. Mm. Chwaith, chi'n cofio Paul yn dweud wrth Timotheus, canis elw mawr yw diwioldeb gyda bodlondeb. Gyda bodlondeb. Bod yn fodlon. A chi'n cofio Paul yn dweud wrth Philippiaid i fod e wedi dysgu i bod yn fodlon beth bynnag yr amgylchiadau. Dyma'r wedd gadarn hawl i chi'n gweld ar y gorchymyn. I fod yn fodlon. Dim i chwynych chi. Sut allwn ni weithredu hynny? Yw'r cwestiwn. Sut allwn ni weithredu â gwedd o fodlondeb? Sut allwn ddod yn reality? I un i. Wel, fe gynnig dau beth. I un i. Dau beth i'n helpu ni i fod yn fodlon ac i beidio a chwynych chi. Yn gyntaf trwy gofio. Trwy gofio beth sydd yn wir amdano ni. Mm. Y fi yn un edrych yn gynt ar um, yr wedd negyddol. Um, pam fod pobl yn chwynych chi? Oherwydd bod nhw'n anghofio dyw. Wel, dyma'r wedd gadarn hawl. Beth dylan ni neud? Wel, cofio fod dyw gyda ni. Fod na ddyw gyda ni. A mae e'n dad... I un i. Dyma'r antidot, ffrindiau, i gofio bod gyda ni ddiw sydd yn dad a thad yn noddfa, mm. noddfa'n graig a graig yn dŵr. Yeah. <coughs> Yr antidot yw i ymarfer ffydd. Os sy'n ni'n grysnogion, mae yna bethau rhyfeddol yn wir amdano ni. Dyw yn dad i ni, mae'n ein caru ni a chariad trygwyddol. Os sy'n ni'n grysnogion, pob peth sydd yn cydweithion er dyon ni i'r rhai sydd yn caru dyw. Os sy'n ni'n grysnogion, mae e wedi rhoi pob peth dros dy ni, meddy gair. Mae wedi rhoi fab i hun dros dy ni. Pa wedd gydag ef hefyd, na ddyri ef e i ni bob peth. Os sy'n ni'n grysnogion, mae es i grist o'n hochor ni, fe gollodd ef a'i waed yn llu. Mae sy'n ni gofio hynny, mm. i ni'n ymarfer ffydd o ddydd i ddydd. Ac wrth gofio hyn, fyddwn ni'n chwynych chi llai, ni feddaf ar y ddaear fawr. Ni feddaf yn y neb, neb, ac a beri yn anwyl i. Yn unig, ond e fe, mae ynddo i hunan drysol mwy, na sydd yn hyndi a law, fe brynodd i mi fwy na'r byd ar groes bren, un bren hau. Fe brynodd i mi a'i reid wysg, trwy ddiwoddau marwol glwy, a'i angau ef a gyrdd i'n waith i dragwyddoldeb mwy. Mi sy'n cofio? Hynny. Os sy'n ni'n grysnogam, wedi danfon yr ysbyd glân i fyw gyda ni. Mae'r ysbyd glan yn yn harwai ni. Os yn ni'n grysnogion, i ni wedi cael prynedigaeth, sef mae ddeiant o'n pechodau. Mi eisiau cofio hynny. Os yn ni'n grysnogion, i dyn ni'n unig mae yna bethau rhyfeddol yn wir amdano ni naw, ond mae yna bethau rhyfeddol y mynd i ddigwydd i ni hefyd. Yn dosau. Mae yna bethau rhyfeddol o'n blaen ni. Mae'r Paul, dyw profedigaethau yr amser hwn dim yw cymharu ar gogoniant a ddatgeddu'r yno ni. Meddwl i es i grist byddwch lawen a hyfryd. Canes mawr yw eich gwobr yn y nefoedd. Pe taw ni ffrindiau yn cael cipolwg. Just pum munud 
o gipolo ar yr hyn sydd o'n bla ni fel Cristnogion. Mewn i'r nefoedd, petaw ni jyst yn cael cipolo ar hynny, byddai e newid yn bywyd ni, a byddai e newid yn hagwyr ni yn llwyr at ein bywyd ni. Plant ydy, eto, dan ein hod, yn disgwyl am y stad, mae un i eti feddiaeth fawr. Mi ddweud yn eto, plant ydy, eto, dan ein, sto, dan ein hod, yn disgwyl am y stad. Mae eti feddiaeth yn un dod wrth destament ein tân. Mae'n dod. Mae'n dod. Rydyn ni gofio felly beth sydd yn wir amdano ni fel Cristnogion. Ond wedyn yn ail, i ni gofio, ond rydyn ni geisio mm. hefyd. Rydyn ni geisio. A ni geisio a pethau gorau ni chwynnachu fel wedwyd yng nghynt yn y bregeth. Fe allwn ni'n chwynnachu pethau da. A, a dyna'r ateb, dyna'r antidot, dyna'r moddion i ni. Y ffordd i beidio a chwynnachu pethau drwg, neu chwynnachu pethau diwerth, neu pethau sydd yn eiddo i bobl eraill, yw nid i geisio, dwi'n dyn nhw mas o'n meddwl ni, nid i geisio troi fod yn rhyw fynachod bodiaid, a eistem i'n rhyw cornel, a tri a pyd o'n meddwl amdano nhw, y ffordd gorau i bido chwynnachu pethau diwerth, yw chwynnachu pethau da. Yeah, yeah. Geisio pethau gorau. Dyna beth oedd yr arbrydd yes i grys, dyn dweud, dyn dweud, dyn dweud, dyn dweud, dyn chi fod fel y cynhedloedd, maen nhw'n meddwl am fwyd, trwy'r amser, a maen nhw'n meddwl am ddiod, a maen nhw'n meddwl am ddillad. Byd dyw yn edrych ar ôl y pethau yna i chi. Nawr, pyd o chi meddwl am y pethau yna, na'n thrysorau, ceisiwch chi yn gyntaf deirnas ddiw. A'i gyfiawnder ef. Dyna beth yn ei fod i, i geisio. Dyna ble dylai'n ffocws fod casglwch i chi drysorau yn y nef. Lle nad yw gwyfyn a rhwd yn diva, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Un i gyd, yn gallu ceisio mwy yn dyn ni. Yn gallu ceisio mwy o'r gair. Un i'n gallu ceisio mwy trwy weddi. Yn gweld, ffrindiau, mae'n y rai pethau Fe allwn ni chwynnach chi cymaint yn ei moi. Mae dyw yn dweud. Mm. Gewch chi chwynnach chi cymaint a chi moi. A mae yna gymaint mwy i chwynnach chi i chi'n gweld. Gyda dyw. Mae yna gymaint mwy i ni geisio. A dyma yn credu ni methu. Yn y dyddiau yma fel Cristnogion. Dim yr Apostol Paul. Yn cofio ar Apostol Paul. Er gweithio beth wedys i bod Paul yn dweud i fod yn fodlon. Os dim ond os mae'n llawn, os dim ond os oedd yn gyfoethog, neu os oedd yn dlawd, roedd e wedi dysgu i fod yn fodlon. Ym hwb am gylchu. Yn chi beth i ddweud bod e wedi dysgu. Os dim ond beth i ddweud. A the true popeth, ond roedd yn fodlon. Ond wedi dweud hynny. Roedd Paul yn ceisio mwy. Doedd e. Mm. Chyn cofio beth mae e'n dweud wrth y Philippiaid. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond y rwyf yn prysuro ymlaen. Er mwyn meddiannu'r peth hwnnw, y cefau sinnau, er ei fwyn fy meddiannu gan grys. Yes i, mm. mae e'n dweud, rwyf am mae e'n nabod ef. Mm. Chyn Paul, ti e'n nabod yes i grys? Ydw, wyn e'n nabod e, ond fi mae e'n nabod e mwy. Wi'n ceisio mwy. Faint o geisio diw sydd yn y dyddiau yma. Yn siarad am Gwrsnogion, ond i bobl y byd ddim yn mynd i geisio diw. Mae nhw'n farw. Ond faint o geisio i ni ni, ceisio diw. Chi'n mae'n fater mawr hwn, ceisio diw. A dyn ni ddim yn gwybod llawer Mae ddim yn meddwl. Mae ddim yn tadau ni yn deall hyn. A mae'n ymynnu ni 
Well, ni wedi cael ni rai o hon yn nhw yn dangos hyn. Roedd yn wen grisnogion, wrth gwrs i bod nhw, pobl oedd yn grisnogion, pobl oedd yn nabod diw. Ond maen nhw mae mwy. Ond nhw mae mwy o ddiw. Ond nhw'n ceisio fe fwy. A dyma blaenoriaeth mawr i bywyd nhw. Dyma nod i bywyd nhw. Dyma gyfrinach i bywyd nhw. Wel, maen nhw'n ormod i ddyfynu yn o syfel wedi dweud nhw wedi cael ni rai ohonyn nhw gyda'n gilydd. Pererin oedd mewn aniel dyr, sychedig am gysiron gwir, yn crwydro fy amser a llesgau o hiraeth gwir. Am dyfwyn hai, mae eisiau mwy o ddiw yn i fywyd e. Dyma i hiraeth e. Chwilio amdanant. Fedd yr ymynydd. Ad fwyn argrwydd. Mae fe yna i dyma thraw. Teimlo mod i'n berffaith edwydd. Pryd y byddu di gerllaw. Gwedd y wyneb yw fy mywyd yn y byd. Ydych chi'n ceisio dyw? Ydych chi'n ceisio dyw? Ydych chi'n ceisio dyw? Efe dyma chwynach chi mawr eich bywyd. Na ydych chi'n torri i gwrch am un. Trwy chwynach chi pethau. Wel. Diwerth. Na eich chwynach chi dyw. Gwyna dim byd. Os newyn. A syched gyda ni. Am cael nabod dyw yn fwy. A yes i grist yn fwy. A dyn ni fel y salmydd yn brefi mewn hiraeth am cael ei nabod yn fwy. Byddyd i ni fod yn bobl bodlon eto yn bobl sydd yn chwynychu y pethau gorau ac yn ceisio ar arglwydd holl ddyddiau ein bywyd. Amen.